so I'm really happy with my team's performance and our team play. ¿Estás feliz por el 3 a 0? ¿Estás feliz por la performance? We were the only team survived from the LCK, so I was like, we have to win this. And then Se sentía obligado a ganar esto porque eran el único team del LCK. Faker, just like Kuma Yusi just mentioned, all three other LCK teams got eliminated already, so... You guys were the last hope of the LCK. Did you feel any extra pressure about this? I saw you meditating before the match started. Le preguntan por si sentía presión porque estaba meditando antes. Focus on the match itself only. So I don't. I try my best not to care about the given situations. I only focus on the game. Solamente se centró en el juego. No se le preocupaba nada más. We were able to see a lot of unorthodox picks on the bottom lane. The La Sena deal and the various Ash comp as well. It looks like you guys are prioritizing the laning phase a lot. Le preguntan por los picks raros de la bot lane. We had together, performed together for such a long time, so we had a lot of options to opt into. Right now, I don't think we have a set meta at the moment, so we are. Dice que tienen muchas opciones en la bot lane que no tienen un meta definido. Dijo que quería jugar Pantheon. And T1 did not lose a single Drake in the series. And with this win, Faker, you are keeping your undefeated record up against LPL teams at Warriors in a best of five series and best of three series. What do you think about that? Le preguntan por la supremacía de Faker entre los mejores de tres y mejores de cinco. All the fans were expecting more and had high hopes about it, but I don't care about the records and the numbers. I just want to focus on. No le interesan los récords, solamente quiere concentrarse en mejorar. T1 no pierde contra los de la LPL. Están calentando el duelo. Están calentando el duelo. Están calentando el duelo. Aquí te espero, GD Gaming. Three LPL teams and one. Last LCK team, and you are going up against JDG. Another rematch between you and Ruler. You know. Le preguntan por el rematch contra Ruler. Ah, le dice que se va, va a intentar que se acuerde del MSI cuando se lo capió. Ruler. Congratulations on the gold medal from the Asian Games. So I will win the world. Felicita a Ruler por la medalla de los Asian Games, pero le dice que él va a ganar el Worlds. Están calientes, ¿ah? ¿eh? ¿Qué esperas sobre la final sobre G Gaming? Quería jugar con ellos antes y está con confianza que pueden ganarle a, a GD Gaming. Le preguntan por que son el dúo más fuerte de Worlds. You know, and show the best at the semifinals, and I'll see you guys at Seoul. Dice que van a dar lo mejor en las semifinales. All the LCK fans were so desperate to see T1 win today. Anything you want to say to the fans? Algo que quieres decir a los fans? We were able to get a very clean win today at quarterfinals. We will make sure to repeat this at the semifinals as well. Thank you so much for your support. Van a intentar repetir lo mismo que hicieron el día de hoy en la semifinal. El estadio se viene abajo. Ok, como ayus. I want to mention what happened this week for the LCK. As you were the last bastion of hope representing the LCK here at Worlds, what was your reaction seeing all the teams falling one by one and coming into today knowing that you were the last hope for the region? Le preguntan eh, qué siente por lo que pasó este fin de semana que eliminaron a los equipos del LCK y cómo ven haber sido ellos el último, el último, el último, la última esperanza de Corea. El último... El último... Puta madre. ¿Qué me escucho acá? Buena. 
나서 젠지와 결승에서 만나고 싶지는 않다 이런 생각을 했었는데 어, 8강에서 이제 LCK 모든 팀들이 떨어질 거라고는 생각을 못 해가지고 조금 당황스러웠지만 저희한테는 어떻게 보면은 좀더 주목받을 수 있는 기회일 수도 있겠다라고 생각을 해가지고 오늘 꼭 이기고 싶다라는 마인드로 준비해왔던 것 같습니다. Well, yeah, looking at the bracket when it was decided, I was like, oh, I don't want to go up against Gen.G at finals. And then I was not expecting to see all the other LCK teams. Dice que no quería jugar contra Gen.G en la final. But at the same time, I took it as maybe we can be under the spotlight, you know? Maybe we can get more attention. So I did not want to, I did not want to lose this series, and I'm so happy that we were able to get the win. And I think it makes sense. Okay, no querían jugar contra Gen.G en la final, pero está feliz de haberse mantenido como entre las sombras y... Y que ahora estén dominando. Le preguntan por el tema de los drafts, que a Tiwan siempre le criticaban el tema de los drafts en el internacional, si hay algo que estén haciendo diferente para, para prepararse en eso. Mejor le coloco pausa, ¿cierto? Y ahí traduzco. Buenas noches, Guatanito. Bueno, Uh, I think right now, Worlds meta, especially on the bottom lane, I think all the AD carry picks are pretty much balanced and even so, we have a lot of options available, we can try many different stuff, and also, me and carry out, we have been performing together for such a long time, so, that means... Dice que el meta está bien balanceado en la bot lane, así que eso no les preocupa y que ellos pueden performer muchos campeones. We already tried a lot of different duos on the bottom lane, mm -hmm. so we were able to try something more, cook something more uh, in the practice games, and then we were able to also give it a shot um, on a competitive match. Dice que probaron cosas diferentes, cocinaron cositas, así que pueden darlos, mostrarlos en el, en el, en el match. Back, I want to mention the documentary that Simon released this week about you, your career, your past. We knew that you all the Están preguntando por el documental. Que salió esta semana que no hemos visto. Sí, lo, lo vamos a ver en vivo, gente, lo vamos a ver en vivo. Antes de que empiece la, se juegue la semifinal, lo vemos en vivo un día acá. So Worlds right now is in Korea and I'm pretty sure our fans are going to be so sad to see LPL versus LPL at the finals so I want to promise that we're going to make it to the finals and make our ¡Está prometiendo que va a llegar a la final! Me preguntan por qué deberían temer la GD Gaming en la final contra contra por qué deberían temer la T1 en la final contra G, semifinal contra GD Gaming. Ahí vemos la de la la gente. Ok, dijo que tenía muchos picks para seguir mostrando. Ok, vamos al de la LLA. Todos jugaron. Esperando justamente como hacer la entrevista. No sé si ya estamos listos. Bueno, aquí no necesitamos traducir. 
Aquí no necesitamos traducir. El hacedor de coitos. ¿Quién ganó? Ganó t Ganó t Bueno, TLP, me voy a venir a descanso. Vayan a descansar. Buenos días nomás, muchachos. Ya sale el sol, sí. Encontrarlos en un post partido más. Ganó la dinastía. t mantiene la esperanza de Corea viva. En este mundial estamos al lado de Honor Junglero de t Y quiero comenzar preguntando... ¿Por qué la Real está siendo una prioridad para ellos en este Mundial? Porque hay, yo veo que hay clubes de haters de Real, entonces, ¿por qué esta campeona es una prioridad y fue una prioridad en los drafts el día de hoy? So, Honor, thank you so much for joining me in this LLA post-match. Congrats on the win. Uh, first of all, why is Real one of Prios for the jungle? 우선은 저희 LLA 인터뷰 응해 주셔서 정말 감사드리고요. 승리 축하드립니다. 지금 내리 굉장히 우선순위가 높은 픽 같은데요. 정글에서 어떻게 생각하시나요? 어 일단 메이지가 있는 구도에서는 어 이제 좀 미드를 도와줄 수 있는 보좌할 수 있는 정글이 괜찮다고 생각을 하는데 이제 뭐 마야오카이 같은 애들 상대로 렐 같은 게 카운터 치는 면도 있다고 생각해서 어 그래서 저희한테 조금 높은 것 같습니다. So if you have a mage matchup on the mid lane, uh, it's really good to have a supportive jungle who can take care of the mid lane. So I think Rel especially is a really good pick into picks like Maokai. I think she's a good counter. Ok, dijo que considerando el matchup que ellos tenían en mid, Real fue un buen pick para ayudar, uh, ayudar perdón, uh, la mid lane y también era un buen matchup en contra de Maokai. Ahora, como habíamos mencionado, ¿no? y todos sabían desde el comienzo, t es el único equipo coreano a mantenerse con vida en este mundial. Entonces, que si ellos se sienten presionados en ser el, el último equipo coreano y de qué manera este factor local puede ser una ventaja para T1 para llegar hasta la final. So, do you guys feel pressure to be the only Korean team in the semifinals and how can the local factor be an advantage for T1? 이제 4강에 있는 유일한 LCK 팀이자 유일한 LCK 희망이라는 사실이 조금 부담감이나 중압감으로 다가오실지 그리고 한국에서 치러지는 만큼 또 그런 데서 이점이 있을 것 같으신가요? 어, 한국에서 하는 것만큼은 이제 한국 팬분들 많이 만난다는 것과 이제 한국에서 살고 있으니까 이제 좀더 편안한 잠자리를 가질 수 있는 것 같고 어그 저희만 남긴 했는데 어쨌든 이게 좋을 수도 있다고 생각하는 게 LCK 모든 팬분들이 저희를 또 응원해 주실 거라 생각하고 있기 때문에 오히려 좋은 것 같습니다. First of all, about um, playing in Korea is that you know you have so many LCK fans supporting you. you can um, actually like see them um, live, and also because you live in Korea already, you don't have to adapt to like new environments. So that, that's also really good. And also being the only team in the LCK survived at Worlds, I think it's actually really good because now all the LCK fans are gonna support us only. <laughs> <laughs> okay, dijo que el hecho de en Corea es una ventaja porque no hay como factores externos de tener que ir a otros lugares, por ejemplo. Y ahora que ellos son el único equipo coreano, todos los fans de la LCK van a estar aquí para apoyar a T1. So, now I have a question for you from LLA fans. What do you think about facing JDG? The LLA 팬분께서 보내주신 질문인데요. JDG를 만나는 것에 대한 생각은 어떠신가요? 어, 일단 강한 팀을, 어, 제일 강하다고 생각하는 팀을 이제 4강에서 만나게 됐는데 어, 정말 재밌을 것 같아요. 같은 이제 하루가 될것 같고 그때 어 작년에 또 이겼던 것처럼 어 이번에도 충분히 이길 수 있다라고 생각을 해서 만난다면은 재미있게 후회 없이 경기하고 싶습니다. Uh, we are facing up against a team that we thought was the strongest in the tournament and semi-finals. Mm. So I think it is for sure going to be a very interesting and exciting day. And just like we beat them last year, I think we will be able to repeat the outcome. Okay, dijo que le van a ganar tal cual como el año pasado, que no le importa nada. Hoy sería bacán que entrevistaran a los que perdieron. Me gustaría ver qué dice Scout en este momento. Me gustaría ver qué dice Scout. Any words for your Latin American fans? Latin America, eh, 계신 팬분들께 혹시 해주고 싶은 말씀 있을까요? 어 일단 이번 월드가 한국에서 열려서 어 이제 직관 같은 경우에 잘못 오시는 분들이 많을 것 같은데 어 일단 집에서 만 Algo para los fans latinoamericanos. 많이 응원해 주신 분들 너무나 감사드리고. A ver qué dice. Algo para los fans latinoamericanos. Tan largo. 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 Tan largo.
Uh, because Worlds is happening in Korea, you know, I know Latino America fans um, mostly cannot make it to the venue and support us live, but I know uh, I really appreciate all the support coming remotely from over there. So I really appreciate it. Also, I think we did a good job today. I'm really confident and happy uh, the, by the way we performed today. So with this outcome, uh, I think we will be able to have a great confidence heading into the ma next matchup, and I think we will be able to win again. Ok, dijo que para todos los fans latinoamericanos que quería agradecer especialmente a Odi que había aprendido mucho de él que haya aprendido todas las rutas de la limpieza de la jungla que recién había visto que Odi había terminado de farmear el último campamento y que estaba muy feliz por, 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 por haber lo que había hecho y que nada, que muchas gracias por todo el apoyo que se envía a través de las redes sociales hacia ellos así que esas fueron las palabras de Honor para los fans latinoamericanos. Gente, yo me voy. Yo me voy después de estas hermosas palabras de Honor. Se me cae un poco la baba. Así que nada, gente. Eh, los quiero mucho. No hay más. No hay nada más en vivo acá. No, no hay nada más en vivo. Ya, gente. Los quiero mucho. Eh, grande Honor. ¿eh? Grande Honor. Gente, un besito. Cuídense. No, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Eh, ¿Cuándo nos vemos? Eh, ¿Cuándo nos vemos, gente? ¿Mañana? ¿Nos vemos mañana? No sé. Pero bueno, nos vemos. De que nos vemos, nos vemos. No, no voy a dormir yo. Voy a editar ahora, gente. Pero bueno, ahí nos vemos. Cuídensela. Cuídensela mucho. Chau, chau.